بسم الله الرحمن الرحيم اليوم شاء الله راح نشرح ال biosynthesis of collagen بشكل مبسط بداية زي أي بروتين يتكون راح يتكون بواسطة ال transcription عملية transcription وال mRNA أو translation طيب الحين هنا عندنا ال DNA راح يسوي بال process حقة ال transcription راح يصير عندنا mRNA أم ال mRNA راح يسوي طبعا ال mRNA هو بعد عملية transcription ال mRNA زي ما نعرف انه يروح للريبوسومز عشان يسوي translation لما يروح للريبوسومز عشان يسوي translation راح يروح للريبوسومز الموجودة في الرف endoplasmic reticulum بعدين مثل ما نعرف انه بعد عملية translation راح يتكون عندنا polypeptide او sequence of amino acid أم طيب نبدأ بهنا بالخطوات transcription خلصنا بعد ما صار transcription للجينز المسؤولة عن pro chains of collagen في ال DNA بعدين translation خلصنا منه لما راح ال mRNA لل ribosomes في ال rough endoplasmic reticulum و ترجم هذه process لل polypeptide آه طيب الحين لما صار عندنا polypeptide زي ما نعرف ان polypeptide يحتوي على امينو اسيد كثيرة تعتمد على الجين اللي صار له transcription آه بعدين translation آه في هذا الجين اللي هو المسؤول عن الكولاجين راح يكون عندنا امونت آه آه كثيرة في من اللايسين والبرولين آه راح يصير اللايسين والبرولين عملية hydroxylation اللي هي هنا مثلا هنا عندنا اللايسين أو هنا عندنا برولين راح يصير لها hydroxylation بإضافة الهيدروكسيد ال OH بعدين لما يصير عندنا الحين ال hydroxylysin وال hydroxyproline ال hydroxyproline راح يبقى زي ما هو ما يتغير فيه أي شيء لكن hydroxylysin راح يمر بمراحل تفاعل ثانية اللي هي المرحلة التفاعل اللي بعدها glycosylation ايش هي glycosylation هي مجرد اضافة جلوكوز او جلوكتوز للهيدروكسيلايسين ننتبه ان الهيدروكسيلايسين فقط وليس الهيدروكسيبرولين بعد ما تنضاف لها الجلوكوز او الجلوكتوز راح خلاص نتم عملية الجلايكوسيلايشن بعد كده آه راح يتكون عندنا البرو الفا تشين بتكون الدايسولفيد بونز في السي تيرمينالز واللي هنا الان تيرمينالز السي تيرمينالز طبعا النهايات اللي آه حقت البوليبيبتايدز آه طبعا هنا عندنا تكونت مجموعة من البوليبيبتايدز آه نشوف هنا الالوان تدل على ثلاثة الحين ثلاثة آه، تكونت عندنا الدايسلفيد بونز آه، سمينا ال التشين هذه برو الفا تشين بعد كده آه، بعد كده راح يروح لل... راح يروح هذا ال البوليبيبتايد لل جولدي فاكيولز آه، بعدين عشان يسوي له باكج وكذا آه، راح يصير فيها اوليجوسكرايدز آه، راح يصير فيها مور برانشينج آه، ويعني عملية في ال في الجولدي فاكيولز عشان لما تطلع لل اكسترا سيلولار ماتريكس يكون تقريبا تسعين بالمية جاهز طيب الحين خلاص طلعنا من ال جولدي فاكيولز لهنا لل اكسترا سيلولار ماتريكس آه في الاكسترا سيلولار ماتريكس راح يكون في تفاعل مهم جدا اللي هو آه طبعا لما طلع للاكسترا سيلولار ماتريكس آه راح آه خلصنا الدايسلفيت بونز آه لما يطلع للاكسترا سيلولار ماتريكس راح يتكون عندنا تريبل هيليكس اللي هو اسمه البرو كولاجين آه بعد ما يتكون عندنا البرو كولاجين اللي هو هذا نشوفه هذا كله برو كولاجين برو كولاجين اللي هو عبارة عن بوليبيبتايد فيه ان تيرمينال و سي تيرمينال وطبعا زي ما عرفنا انه البوليبيبتايد الواحد صار فيه عمليات هيدروكسيلايشن للبرولين واللايسين وصارت للهيدروكسيلايسين عمليات اللي هي جلايكوسيلايشن وهي عبارة عن اضافة جلوكوز وجلاكتوز للهيدروكسيلايسين بعد كده للعملية الاهم اللي هي كروس لينك قبل كذا سوري قبل كذا راح يكون في عملية ال NC terminal اللي هي بواسطة البروكولاجين بيبتديز طيب نشرحها هنا اللي عندنا C terminal وال N terminal 
اوكي ام في الان تيرمينال والسي تيرمينال راح يكون راح نسوي لها كليب يعني راح نوخرها من البول ببتايد هذا ما نبيها في الكولاجين ايش نسوي طيب نروح نخليها تتفاعل نسوي لها كليب بواسطه الانزيم برو كولاجين ببتايدز هذا الانزيم راح يفك لنا الان تيرمينال بول ببتايد من ال من البول ببتايد اللي هنا اللي هو برو كولاجين ونفس الشيء راح يطلع لنا يطلع السي تيرمينال بول ببتايد بروبوليبتايد من البروكولوجين بعد كذا راح يكون عندنا العملية الكروس لينك الكروس لينك في البروكولوجين طبعا هي تصير في الأكسرا سيلر ماتريكس اللي هي تقريبا آخر خطوة عندنا الحين هنا البروكولوجين باللايسين ريزيدو اللايسين ريزيدو اللي هو عندنا الحين هنا اللايسين وعندنا ال NH2 بواسطة اللايسل اوكسيديز راح يصير راح يصير لهذا الجزيء تفاعل بواسطة اللايسل اوكسيديز ايش يسوي اللايسل اوكسيديز راح يطلع يطلع من ال آه يطلع من اللايسين ريزيدو NH3 آه يعني دي امينيت آم طبعا بواسطة ال مساعد ال سي يو بعدين راح يتكون عندنا كولاجين تشين هنا كولاجين تشين ايش الفرق بين هذه التشين وهذه التشين هذه التشين هي الناتج هذه هذا التفاعل اللي هو بواسطه اللايسل اوكسيديز طبعا لما صار لما سوينا لما تفاعل الانزيم لايسل اوكسيديز مع اللايسل ريزيدو زي ما قلنا انه طلع ال NH3 فما راح يصير عندنا اصلا لايسل يعني هو عباره الحين عن لما طلعنا ال NH3 أو فعنا مع الماء ال H2O رأت تكون عندنا الحين هنا aldehyd نسمي reactive aldehyd so uh, سمينا هذا ال residue أو هذا المولكيول allicin allicin زي ما نعرف إنه هو عبارة عن نفي allicin residue um, بعدين هنا عندنا ال chain عندنا الحين هنا allicin residue um, نبغى الحين uh, نربط هذا ال chain مع هذا ال chain عشان نكون لنا ميتشير كولاجين كيف نربطهم مع بعض نربطهم مع بعض بواسطه تفاعل كونسيديشن آه اللي هو في تفاعل التكاثف زي ما نعرف تفاعل التكاثف ايش بيسوي راح يربط لنا مع بعض ال ال NH وال CH2 بواسطه اخراج الماء يعني الناتج هنا H2O وبس هنا صارت عمليه الكروس لينكينج وصار هنا الحين ميتشير كولاجين ان شاء الله الشرح يكون مفهوم وواضح